各位乡里乡亲，欢迎来我们七里香酒楼捧场厨艺大赛，欢迎各位都来尝尝啊！哎，谢谢各位，谢谢各位啦！常<笑>叔，你看，才这么一会儿，路人就奔走相告，引来这么多人围观，<笑>这七里香的名称。可算是打开了。是啊，是啊，这是花多少钱都买不来的宣传呐、啊！<笑>您打算让谁来当评判？呃，当然是我跟厨子们啊。呃，因为我们是最有经验的，谁输谁赢，我们是分得清的。<笑><笑>那是。不过，在下有个建议，请讲。常说，您看今天这么热闹。不如我们就从围观的路人中找合适的评判，这样大伙都能参与，人人都有兴致，岂不是更好？<笑>有道理，有道理。哎，就这么办。哎，哎，不过炒菜就炒菜，但是这这拉这个帘子干什么呀？常叔，两位姑娘的相貌太过严重。而且在长安城里，有不少人认识许姑娘，嗯，我怕到时候评判起来不太公平。<笑>有趣，有趣，<笑>就这么办啊！嗯，好，这菜里有美酒之香，经过大火快炒，虾不腥，酒不呛。温润一口，香气宜人啊！虽说是寻常菜肴，却让人回味无穷啊！<笑>常叔，快尝尝我的菜。哎，嘿嘿嘿好，嗯，嗯。嗯，嗯，好。一个是平淡隽永，像隐士；一个是香气袭人，像名士。<笑>那到底是隐士赢还是名士赢？呃，这个，呃，呃，这这这这可不好评断呐！啊，<笑>哎，你说。哪个更好些？啊，这个，这个都平分秋色啊。哎，公子啊，您看如何评判才是啊？常叔，不妨让我来试一试。啊，各位评审，是否都已品尝过菜肴？那就请随我来。哎，来来来来，各位随公子去，快快快！各位喜欢哪位大厨做的菜肴，就请站在哪位大厨的前面。我觉得那边的好，这边的这个，谁说的？这边的更好吃。我还是觉得过来吧，这边的看着就不错。这怎么一闻就知道了呀？你得客观点，谁也别把你当客观。哎，不是不是，我还是觉得这边好。怎么了，公子？前方有百姓在比赛厨艺，待属下去驱赶他们。不用，比赛厨艺乃风雅之事，若非天下承平，百姓安乐，谁会有此雅兴？那，咱们绕道而行。不，我想下车看看。公子，这恐怕不妥。哎，啊，小二，过来过来，把这菜啊端给车上那位公子吃。嗯，好了好了，哎，快去！哎，让下让下，大人，这是我们厨艺大赛的菜品，想请车上公子尝一尝。啊，呈上来吧。公子，公子稍等，待属下用银针一试。哎，不用了。啊，也好。Thank、you
，公子，属下从没见过您如此喜爱吃一道菜。这道菜吃下去有种说不出的感觉，虽然没尝过，但却很熟悉，很是喜欢。公子，那待属下把这个厨子带回去就是了。不，天下之大，人文风物，山川之美，尝过已是足够。岂能一一带回？那公子言下之意，打赏，我。这个是我们公子打赏的，谢谢公子。哎，走。常说啊，那公子特别喜欢云姑娘做的菜，这个是他打赏给云姑娘的啊。哎呦！这是二位姑娘做好的菜肴，云哥，你先尝尝许姑娘做的。大火快炒，先用猪油爆香，菜一下锅加点酒，等酒挥发以后，勾心芡就可以上菜了。徐姑娘，我说的可对？我尝尝你的，做的真不错。这味道，云哥，我输给你了。哎，平君呐，你怎么能认输呢？云哥能吃出我菜里面的秘诀，我却吃不出他菜里的秘诀。对于做菜的眼界和手法，我真不如他。我的菜胜在家常，也败在家常。做你这个店里的主厨，我真不如云哥。多谢徐姐姐夸奖，不必言谢。是你的菜让我对你刮目相看，我很佩服。平君，我佩服你的度量。恕常叔，也说句实话，你真的输了。刚才那位贵公子，也喜欢吃云哥姑娘做的菜，这是他打赏给云哥姑娘的。这到底是哪家的公子啊？怎么了？你认识打赏我的公子啊？啊，不认识。长安城的贵公子数不胜数，在下实在不知是哪位。嘿、哎，这枚钱币铸的真精致啊！<笑>今日之事也算有缘呐，平君呐，如果你不嫌弃的话，以后常叔这人多忙不过来，你就过来。帮帮云哥姑娘怎么样？不好了！啊，太好了！刘大哥他被衙门里的人给抓走了！啊啊！走走走！哎，云哥云哥，留步留步留步！你不能走，你走了我这怎么办呢？来来来，请请请请进，请。我打算长期租下客栈的房间，你觉得怎么样？嗯，你你说什么？我是说。我既然要久居长安，就应该找个固定的居所，也方便别人找我。对了，你来长安做什么？我刚刚说了那么多，你都没有在听吗？对不起，我刚才在想事情。我是来长安做生意的。那你一定认识很多长安人。有一些生意上的朋友。你说过我们是朋友。
当然。那你可不可以尽朋友之意帮我一个忙？你是不是想让我帮你查一下刘大哥身份合适？